thật xấu hổ khi chấp nhận con bếp chất đó, lẽ ra nó nên nhận những gì nó xứng đáng phải nhận. Các bạn đang hạnh phúc. Tôi sẽ chờ đợi đến lúc các bạn mất cảnh giác. Tôi sẽ phá hủy tất cả. FIFA phải chấp nhận Hira, nhưng tỏ ra nghiêm nghị và đưa ra các quy tắc khi Hira sẽ đám cưới cùng Ohun. Ohun, con mới ly hôn được bao nhiêu ngày rồi? Chuyện này như đang ăn trộm đồ trong đám cháy vậy. Không cần phải chờ đợi đâu mẹ. Đám cưới của chúng con sẽ hoàn thành càng sớm càng tốt. Rất vui vì điều đó. Bạn sẽ kết hôn như người Sikasian. Vậy bạn có thể trở thành cô dâu Sikasian không? Tôi mong đợi điều đó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Không có cô dâu nào xứng đáng với người Sikasian như cô ấy đâu mẹ. Chúng ta sẽ được thấy. Con sẽ cố gắng hết sức để không làm bác xấu hổ. Bọn họ không cho chị nghỉ ngơi giây phút nào luôn. Buổi lễ cưới dù đơn giản nhưng cũng rất lớn. Họ nghĩ đám cưới kiểu Sikasian sẽ chuẩn bị thế nào? Kết thúc bồn ào thế nào? O Hùng đã muốn vậy thì chúng ta không còn ý kiến gì. Tôi về phòng nghỉ ngơi. Chồng ơi, chúng ta xứng đáng có một tuần trăm mật. Chúng ta sẽ đi và ở lại một tháng luôn, thậm chí ở khách sạn và nghỉ dưỡng ở đó đến hết cuộc đời. Tất cả nhân viên phục vụ vây quanh chúng ta. Em sẽ mê tích với sự sang trọng khi ở đó. Nhưng em muốn đi Miami nữa. Thậm chí anh lại nghĩ về nơi khác, vợ của tôi, đó là Las Vegas. Chúng ta sẽ kiếm thêm tiền ở chỗ đó. Tôi tưởng tượng một thành phố sáng chói, đi toilet màu hồng và quanh cổ em một cái vòng kim cương. Em bước ra từ chiếc limo thật ngầu và đẹp. Đó là những giấc mơ rất đẹp đó vợ, nó sẽ biến thành hiện thực khi con chuột nhỏ của chúng ta đến đây. Em đã học điệu nhảy Sikasian đó chị gái. Làm sao học được? Em tìm nó trên mạng, nhìn này chị, nó đẹp không? Em nghĩ nó rất đẹp. Y ra, trông cô sao thế? Sắp cưới rồi mà, cô hãy là người hạnh phúc nhất nhé. Sao thế em gái, em không vui hả? Em rất hạnh phúc, Miu Sa. Nhưng em đang lo về đám cưới kiểu Sikasian. Em không biết gì về nó cả, cô sẽ học nó. Nó khó lắm hả cô, đúng rồi, nhưng không có thời gian để phạm sai lầm. Này em gái, đừng lo lắng nữa, em sẽ làm được mà. Em hy vọng thế. Cô Hira, bà FIFA gọi cô vào phòng. Mang con bé ra đây cho tôi, nhanh lên. Chuyện gì xảy ra thế này, con không thể hiểu được bố ạ. À. Chúng ta đã nói chuyện rồi. Công chúa của bố. Bố sẽ không trao con cho bất cứ ai. Con có tin tưởng bố không? Mang con bé ra mau, không thôi tôi gọi cảnh sát đó. Sao la hết ồn dữ vậy? Làm ơn đi bố, họ không thích con đâu. Tôi con gái tôi. Công chúa của bố. Giờ chúng ta phải làm thế này, nhưng bố hứa với con, bố sẽ đón con về càng sớm càng tốt. Đừng giao con chọn họ, bố ơi. Đừng mà bố. Bố ơi. Đừng bỏ con mà bố. Chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại con bé từ bầy sói, cố lên em trai của chị. Anh ơi. Em nghĩ anh ấy muốn ở một mình lúc này. Mọi người đều đau khổ vì tôi. Ôi con bé này làm tôi tức quá. Từ khi nó đến đây là ồn ào thế nhỉ, la xít, tôi không thể bình yên ở ngôi nhà của mình mà. Nhìn ông này. Đừng ở đó mà khóc thúc thích nữa. Ông không thể giống bố con đâu. Tôi con bé lan truyền năng lượng tiêu cực cho em. Tinh thần của em đang tụt dốc. Anh không hiểu những điều đó, nhưng em luôn đúng. Đứng lên đi, về phòng của con mà khóc. Đi mau. Vào đi. Có biết tại sao tôi gọi bạn không? O Hùng nói rằng bạn xứng đáng là cô dâu Sikasian. Nhưng có điều tôi quan tâm về phong tục của chúng tôi. Có rất nhiều nguyên tắc, kể cả việc đón dâu. Nó không giống đám cưới bình thường. Bạn có nhận thức được điều đó chưa? Vâng, con biết, thưa cô. Cô sẽ cưỡi ngựa, con đã từng nghe về điều đó. Có tấm vải đặc biệt phủ lên con ngựa. Cô dâu đến và ngồi lên đó, điều quan trọng không phải là nghe, mà là làm nó. Bạn có biết cưỡi ngựa không? Dạ không, tôi không ngạc nhiên điều đó. Bạn có rất nhiều thứ cần phải học. Tôi đợi xem liệu bạn có thể giải quyết được những điều này không? Anh ơi, anh trở lại rồi. Kế hoạch chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Anh sẽ lập tức kháng cáo lên tòa án cấp cao. Tôi sẽ yêu cầu một chuyên gia lắng nghe ý kiến của Nét. Ôi anh Kenan của tôi sẽ đánh bại tư. Kenan không quên đá xéo Nusa. Nhìn xem chúng ta sẽ giải quyết theo pháp luật, chứ không phải ý tưởng thú vị hay sáng kiến thỏa thuận khác. Bạn biết rõ, có những tình huống mà bạn không thể kiểm soát. Cảm ơn bạn, chúng tôi được đào tạo và trải nghiệm rất nhiều về tình huống bất khả thi này. Em có nên pha chút trà không? Cho chị trà hoa cúc nha. Một số người trong chúng ta có nhu cầu được thư giãn. Một số người còn ăn cả hoa cúc. Để thư giãn tôi muốn uống trà biển đen bình thường. Đợi tôi với, bạn chạy đi đâu vậy? Tôi không chạy, đây là bước đi bình thường của tôi. Tôi nói rồi, đừng theo tôi nữa. Tôi nói rồi, tôi sẽ không buông các vấn đề liên quan con bé đâu. Bạn cứ theo sau tôi. Tôi nghĩ nó như một vở diễn. Bạn, bạn nghĩ tôi đang diễn kịch sao? Tôi hy vọng điều bạn nói vì bạn tức giận. Tin hay không thì tùy bạn, tôi vẫn sẽ đi theo đến bất cứ nơi nào liên quan đến việc này. Hãy để tôi bù đắp lỗi lầm, mang con bé về. Chúng ta có cơ hội để lấy lại, chúng ta phải đánh giá về mọi khả năng chứ. Bạn đã không bỏ cuộc nhỉ? Có những thứ bạn không biết. 
nó không phải là nỗi buồn, nó chỉ là khó tiêu. Vì anh ta không thể nói với tôi là anh ta thua. Tôi, trở về văn phòng thôi Kenan. Tâm trí bạn đang nghĩ gì đó? Bạn muốn làm gãy mũi hay miệng của tôi sao? Không, dĩ nhiên là không thể xảy ra. Một luật sư mà không thể thắng kiện của chính mình, thật thảm hại. Tôi rất tiếc với khách hàng của bạn, nhưng tôi vui cho con bé. Bạn học được gì từ đó? Bạn không phải là tấm gương tốt cho con bé. Bạn không thể bảo vệ được người mà bạn yêu thương. Tôi sẽ giết bạn. Bạn có nghe thấy không? Đừng để anh ta khiêu khích bạn chứ. Nó hiệu quả rồi, bạn là một luật sư tội, là một người cha tội, một kẻ mang rợ, Kenan, đến đây và đánh tôi đi. Đến đây. Một phát nữa đi Kenan. Sao thế? Sao cháu không ăn? Ôi con bé này, không lẽ ông phải cầu xin con? Không ăn hả? Con sẽ phải đói thôi. Con không ăn nó thì ông sẽ làm gì với nó đây? Ôi ra ship, em làm nó, nó hơi tệ, em định vứt nó đi nhưng lại quên mất. Chà, con chuột nhỏ mà ăn thứ này sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Con bé thật hư. Nếu chúng ta đặt miếng sườn trước mặt chắc nó sẽ ăn hết. Ôi thịt nướng, hãy lấy tài sản thừa kế, và chúng ta có một bữa thịt nướng thật ngon. Ôi ra ship, sao anh vẫn chưa đi làm, họ sẽ đuổi anh đó. Từ nay anh sẽ có rất nhiều tiền. Đừng làm anh khó chịu, anh sẽ mua lại doanh nghiệp của các bạn đó. Thật sự rất lạ lùng. Có gì đó không ổn hả anh? Một gói oải hương nhỏ, một cốc nước để bụi không lọc vào và một đôi dép bên cạnh nhau. Nếu anh không muốn em sẽ không làm nó. Nếu nó hơi lạ thì em không làm nữa. Không phải thế giới của những điều nhỏ bé như vậy, em ở đây với anh. Em trở lại, mọi thứ cứ trở lại như cũ. À để em đi lấy đồ của mình. Em muốn xử lý nó trước khi rời đi. Sao em phải đóng gói đồ đạc vậy? Em nghĩ em sẽ ở phòng Ali cho đến khi đám cưới. Em là cô dâu sắp cưới, em hãy ở đây. Anh sẽ đến phòng quản gia. Nhưng điều đó thật khó cho anh. Chuyện gì khó sao? Thì sáng anh phải đến phòng để thay đồ. Đừng đổi chỗ, nó sẽ bất tiện cho anh đó. Khó khăn là gì? Là một hành trình cô đơn khi không có em. Điều em nói có gì khó không? Không có gì khó khăn hơn suốt đời không có em. Anh sẽ đợi cả đời cũng được. Chỉ cần cuối cùng anh được ở bên em. Mặc dù chúng ta không giống nhau, nhưng anh yêu em nhất. Với mùi hương gợi nhớ, chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Tôi đã bảo bạn dừng lại. Phải không? Hãy nhìn vào tình hình hiện tại của chúng ta, chúng ta đã rơi vào đâu, bạn có biết rằng trong hồ sơ đã đề cập đến vấn đề quản lý cơn tức giận không? Đây là con ác chủ bài của tơ. Bạn không nghe thấy những gì anh ấy nói sao? Anh ấy nói về tình phụ tử, bạn đã nghe thấy anh ta đã khiêu khích tôi như thế nào? Đáng lẽ bạn phải kiên nhẫn. Đó chính xác là những gì anh ta đang cố gắng làm. Hết giờ nói chuyện rồi thưa cô. Có chuyện gì với tôi hả? Bà FIFA gửi sách này đến cô, hãy đọc nó. Tôi hiểu rồi. Ôi trời ơi! Sao mình vụng về thế? Ôi nhìn này, lẽ ra giờ tôi phải chiến đấu vì con gái mình nhưng tôi lại ở đây Ta sẽ không cho cháu nhìn thấy mặt trời Cầm lấy nó, tự trái ra mà ngủ, đừng có tiểu dầm ra giường Đừng gây gánh nặng cho vợ ta Hãy dọn dẹp chúng đi Để cho cháu Nhìn dáng vẻ của cháu kìa, ta cho một tác bây giờ Uống cà phê thôi anh ơi cháu... cháu biết đó, vì người phụ nữ của ta mà ta tha cho cháu đó Không có sự yêu thương có lý nhưng không có tình vẫn chiến thắng được sao, đón xem trailer 194. Khi ra phải vật lộn học các quy tắc về đám cưới và làm dâu, bạn có thể là ca sen không? Ca sen, nó là gì vậy nhỉ? Có phải bánh ngọt không anh? Hay tráng miệng? Anh nghĩ là nó. Em phải học cưỡi ngựa. Em có vẻ sợ nó. Không, em không. Ôi trời một con vật khổng lồ, làm sao mình có thể lái nó ta? Xin chào, tôi là Hira, là học sinh mới của bạn. B Bây giờ chúng ta là ca sen, nếu em sợ, đừng cưỡi nó nếu em không muốn. Em sẽ cưỡi ngựa. Hưu cao cổ hoặc voi. Em đã sẵn sàng thành cô dâu Sikasian. Tiếp. Chúng ta về nhà nếu em muốn. Anh đi lấy xe. Em sẽ cưỡi ngựa về nhà. Những khó khăn đó có sơ hở cho trùng cuối chen tay vào hại cô ấy không? Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người.